ഹായ് നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ എ ജെ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിലെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആറ് എപ്പിസോഡുകൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അക്കൗ ആൻഡ് ഓഡിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യ അഞ്ച് എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും നടന്ന നടത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസറിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡായിട്ട് ചെയ്ത് ഓഡിറ്റിൻ്റെ വഴികളെന്ന പേര് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഈ ഇൻട്രഷൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഇതാണ് ക്ലാസ്സായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പുതിയതായിട്ട് വന്നവർക്ക് പുതിയ പുതിയതായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ആണല്ലോ അടുത്ത എക്സാം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ വീഡിയോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരിത് പറയുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ എ ജെ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിന് തൊട്ട് മുകളിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എണ്ണം കാണിക്കുന്ന ഭാഗമുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിന് മുകളിൽ എ ജെ ക്രിയേഷൻസ് എന്ന് എഴുതിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പേജിൽ മുകളിലായിട്ട് വീഡിയോ എന്ന ഭാഗത്ത് വീഡിയോ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുക അല്ലേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ആ വീഡിയോ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എ ജെ ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോയിലും കിട്ടും പത്ത് നാൽപ്പതിന് മുകളിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുള്ള വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആറ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് വീഡിയോ വേഗത്തിൽ നോക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് ഞാൻ പറയാം അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട്സ് ആദ്യ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ തലക്കെട്ടാണ് അതായത് അക്കൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് അറിയേണ്ടതല്ല എന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തുടക്കം കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻഡൈറ്റിൽമെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന തലക്കെട്ടോട് കൂടിയാണ് മൂന്നാമത്തത് സ്വന്തമായി പണമിടപാട് നടത്തുന്ന ട്രഷറി എന്ന ഹെഡിങ്ങുള്ള വീഡിയോ ആണ് പിന്നെ നാലാമത്തത് ഏകീകൃതവും ആകസ്മികവും അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തത് പ്രത്യക്ഷ നികുതിയും പരോക്ഷ നികുതിയും ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റിൻ്റെ വഴികൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്രമമായിട്ട് കണ്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാത്തവർക്ക് കണ്ടവരുടെ അല്ല കാണാത്തവർ ക്രമമായിട്ട് കണ്ടു വന്നാൽ അതിനൊരു നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം എക്കണോമി എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഡാഷ് ആർ ദ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എക്കണോമി എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഡാഷ് ത്രീ ഇ എസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ ത്രീ ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മൂന്ന് ഇ ഉണ്ടല്ലോ തുടക്കത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലും ഇ ഉള്ള തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് അല്ലേ എക്കണോമി എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആർ ദി ത്രീ ഇ എസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് നോക്കാം ദി അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡാഷ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ് റാഷണൽ ഈ ഓഡിറ്റിൻ്റെ അപ്രോച്ച് അല്ലെ സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ക്രമമാണ് ചിട്ടയായതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഡാഷ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിക്കൽ യുക്തിപരമാണ് ലോജിക്കലാണ് പിന്നെന്താണ് ആൻഡ് റാഷണൽ യുക്തിസഹമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം പൂരിപ്പിക്കണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഉള്ളത് മെതോഡിക്കൽ അല്ലേ മെതോഡിക്കൽ രീതിപരം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം രീതിപരമാണ് മെതോഡിക്കൽ അപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടിൻ്റെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് മെതോഡിക്കലാണ് ലോജിക്കലാണ് റാഷണലാണ് ഓക്കെ നോക്കാം ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് സെൻട്രൽ ഓഡിറ്റ് ഈസ് കൺഫൈൻ ടു ദ ഓഫീസസ് ഓഫ് ദ ലൊക്കേറ്റഡ് ഡാഷ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്താണ് സെൻട്രൽ ഓഡിറ്റ് കേന്ദ്ര ഓഡിറ്റ് സിസ്റ്റം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏത് ഓഡിറ്റിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള ഓഫീസുകളിൽ പരിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
തുടങ്ങിയവയെ വിവിധ വിതരണ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ട്സ് വൗച്ചർ തുടങ്ങിയവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എന്നുള്ളത് ഡാഷ് സെൻട്രൽ ഓഡിറ്റ് സെൻട്രൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട്സ് വൗച്ചേഴ്സ് എറ്റ്സെട്രാ സബ്മിറ്റഡ് ബൈ വേരിയസ് ഡിസ്പേഴ്സിങ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് വിവിധ വിതരണ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ സബ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത അക്കൗണ്ട്സ് വൗച്ചേഴ്സ് തുടങ്ങിയവയാണ് എന്താ സെൻട്രൽ ഓഡിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കാം ഓഡിറ്റ് ഈസ് ഓഡിറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് എന്താണ് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതാത് നിൽക്കുന്ന അതാത് സ്ഥലത്ത് തന്നെ പിന്നെ പ്രാരംഭ അക്കൗണ്ടുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഏത് ഓഡിറ്റാണ് സർക്കാരിൻ്റെ സ്ഥല നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ ഓഫീസിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ആ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇനീഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേതാണ് ആൻസർ ലോക്കൽ ഓഡിറ്റാണ് അല്ലേ പ്രാദേശിക ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയാം ലോക്കൽ ഓഡിറ്റ് അടുത്ത് നോക്കാം എന്താണ് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ലോക്കൽ ഓഡിറ്റ് ആർ ഫോർ തിങ്സ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വൺ ദ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് അത് ഡാഷ് എന്താണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെയും ലോക്കൽ ഓഡിറ്റിൻ്റെയും റിസൾട്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രേഖകളിലാണ് അല്ലേ ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെയും ലോക്കൽ ഓഡിറ്റിൻ്റെയും റിസൾട്ട് ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രേഖകളാണ് ഒന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ലോക്കൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മറ്റേന്താണ് അത് ആൻസർ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് അല്ലെ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ടെസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് നോട്ടാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ടാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രേഖകൾ ആണ് ടെസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് നോട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഈസ് ഡാഷ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എ ഡയറക്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഓഫ് യൂണിയൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് എന്താണ് കൃഷി നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് അത് എ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ എ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇൻകം ടാക്സ് വെൽത്ത് ടാക്സ് ഗിഫ്റ്റ് ടാക്സ് എസ്റ്റേറ്റ് ഓട്ടി എറ്റ്സെട്ര ആർ എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏത് ഇതിൽപ്പെടുന്നതാണ് യൂണിയൻ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നികുതിയാണ് ഏത് ഇൻകം ടാക്സ് വെൽത്ത് ടാക്സ് ഗിഫ്റ്റ് ടാക്സ് എസ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലാതെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാത്ത യൂണിയൻ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് എന്നും പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സും വെൽത്ത് ടാക്സും ഗിഫ്റ്റ് ടാക്സും അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ടാക്സും കൂടെ തരുമ്പം യൂണിയൻ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഉൾപ്പെടാത്ത എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ടാക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും അറിയാം യൂണിയൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ അല്ല സോറി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ അത് നോക്കാം മോഡിഫൈഡ് വാല്യൂ അഡ് ടാക്സസ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു ദ ഫിനാൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ എഫക്റ്റീവ് ഫ്രം അല്ലെ പരിഷ്കരിച്ച വാല്യൂ ആഡ് മോഡിഫൈഡ് വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ പരിഷ്കരിച്ച ഈ വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫിനാൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് തന്നെയാണ് അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം എഫക്റ്റീവ് ഫ്രം ഫിനാൻസ് ആക്ട് എഫക്റ്റീവ് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആഫ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഫ്രം മാർച്ച് വൺ ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണല്ലോ പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓർത്താൽ മതി മാർച്ച് വൺ ആണ് മാർച്ച് വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റി സിക്സ് ഫിനാൻസ് ആക്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം സാങ്ഷൻസ് വിത്ത് എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് കറൻസി ആസ് വെൽ ആ സാങ്ഷൻസ് ഓഫ് എ പെർമനൻറ്റ് നേച്ചർ ഷുഡ് ബി റിസീവ്ഡ് അല്ലേ ലോങ് പീരീഡുള്ള കറൻസി സാങ്ഷൻസും സ്ഥിരസഭ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നേച്ചറുള്ള കറൻസികളും എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കുന്നത് മന്ത്ലിയാണോ അല്ല പീരിയോഡിക്കലി ആണ് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് പീരിയോഡിക്കലി എന്നാണ് നോക്കാം ഡാഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് ലോൺസ് റേസ് ബൈ ഗവൺമെൻറ്റ് എന്താണ് സർക്കാർ സമാഹരിച്ച് ഗവൺമെൻറ് സമാഹരിച്ച ലോണിൻ്റെ വായ്പകളുടെ ലോണിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായിട്ട് രൂപീകരിച്
അടുത്ത് നോക്കാം ദി സ്കോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എൻ കോംബസസ് ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി മാനേജ്ഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡാഷ് വേറെ ഏത് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പ് വ്യാപ്തി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഘടകങ്ങൾ എലമെൻസ് അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എലമെൻസ് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അല്ലേ ധനപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം പിന്നെന്താണ് മാനേജറിയൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പിന്നെ ഭരണനിർവഹണ ഉത്തരവാദിത്വം ഭരണനിർവഹണപരമാകത്തത് പിന്നെന്താ പിന്നെന്താണ് മൂന്നാമത് എ ആണല്ലേ പ്രോഗ്രാം അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അപ്പോൾ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇൻകോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി മാനേജറിയൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അല്ലേ എഫ് എം എഫ് എം പി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അല്ലേ എഫ് എം പി ഫിസിക്കൽ മാനേജറിയൽ പ്രോഗ്രാം ബാക്കി അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഓക്കെ നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾസ് പർച്ചേസ്ഡ് വിത്ത് പബ്ലിക് മണി ഡിവൈഡഡ് പ്രൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഡാഷ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലേ പൊതുപണം പബ്ലിക് മണി ഉപയോഗിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലേ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ്ഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്നും പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത് അൺപ്രൈസ്ഡ് ആർട്ടിക്കിൾ എൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് അൺപ്രൈസ്ഡ് പ്രൈസ്ഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് അൺപ്രൈസ്ഡ് അല്ലേ പബ്ലിക് മണി പർച്ചേസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം സ്റ്റേഷനറി ഫർണിച്ചർ ഓഫീസ് എക്യൂപ്മെൻസ് ആർ ഡാഷ് ആർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേഷനറിയും ഫർണിച്ചറും ഓഫീസ് എക്യൂപ്മെൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ആർട്ടി ആർട്ടിക്കിളാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് അൺപ്രൈസ്ഡ് ആർട്ടിക്കിൾ പൊതുപണം ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡിവൈഡ് പ്രൈസ് എന്നാൽ പറയാം സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺപ്രൈസ്ഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അടുത്തത് ദ ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് ഷീറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ഇൻഡൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പോസ്റ്റിംഗ് ദ ഡാഷ് എന്താണ് പ്രൈസ്ഡ് സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത് നോക്കാം ദ പ്രൈസ്ഡ് സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ ദ എവിടെയാണ് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് എന്നാണ് എൻ്റെ ആൻസർ പ്രൈസ്ഡ് സ്റ്റോഴ്സ് ലെഡ്ജർ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസ് നോക്കാം ഡാഷ് ഇസ് പോസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഗുഡ്സ് റിസീവ് ഷീറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോഴ്സ് ഇൻഡൻറ്റ് നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണത് എൻ്റെ ആൻസർ എന്താ ബിൻ കാർഡ് ബിൻ കാർഡ് ഈസ് പോസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഗുഡ്സ് റിസീവ് ഷീറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോഴ്സ് ഇൻഡൻറ്റ് ഗുഡ്സ് റിസീവ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ റെസിപ്റ്റ് നോട്ടാണ് അല്ലേ സാധനങ്ങൾ ഒരു സാധനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡാണ് ഈ ഗുഡ്സ് റിസീവ് ഷീറ്റ് പിന്നെ സ്റ്റോഴ്സ് ഇൻഡൻറ്റ് അല്ലേ ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡൻറ്റ് ഓർഡർ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉടമ്പടി വെക്കുന്നതിനുള്ളത് അപ്പം അത് രണ്ടും അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത് പോസ്റ്റ് ഫ്രം ഇവിടെ നിന്നാണ് അത് ഇത് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ബിൻ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്രം പോസ്റ്റ് ഫ്രം ഗുഡ്സ് റിസീവ് ഷീറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോഴ്സ് അപ്പോൾ ബിൻകാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെക്കോർഡ് ആയ ഒരു റണ്ണിങ് ബാലൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്കാണ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒരു റണ്ണിങ് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്ന റെക്കോർഡാണ് എന്ത് ബിൻകാർഡ് ആ ബിൻകാർഡ് ഈസ് പോസ്റ്റർ ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബിൻകാർഡ് ഗുഡ്സ് റിസീവ് ആൻഡ് ഷീറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ റിസീവ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളും അതുപോലെ ഓർഡർ കൊടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് ബിൻകാർഡ് അപ്പം അതാണ് ബിൻകാർഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ നോക്കാം ദ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ സൈൻ ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ സൈൻ ബൈ അത് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് കൗണ്ടർ സൈൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൗണ്ടർ സൈൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സി ആൻഡ് എ ചെയ്യാണ് അല്ലേ സി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഡിറ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ കൗണ്ടർ സൈൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സി ആൻഡ് എ ചെയ്യാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ നോക്കാം ഡാഷ് എക്സാമിൻസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഫിനാൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ബിഫോർ സബ്മിറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അല്ലേ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഫിനാൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഇത് മൂന്നും എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ
ഓക്കെ എനി ഡെപ്പോസിറ്റ് റിമൈനിങ് അൺക്ലെയിംഡ് ബിയോണ്ട് ദ പ്രസ്ക്രൈബ്ഡ് പീരീഡ് ഓർ ഡ്യൂലി ക്രെഡിറ്റ് ഡാഷ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് എന്താണ് നിർദ്ദിഷ്ട കാലയളവിൽ അല്ലെ പ്രസ്ക്രൈബ്ഡ് പീരീഡ് എന്താണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ക്ലെയിം ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപങ്ങളെ ക്ലെയിം ചെയ്യാതെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട കാലം അതിൻ്റെ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് സർക്കാരിൻ്റെ ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ ഏത് ഇതിലേക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സിലേക്കാണ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത നിക്ഷേപങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ വരുമാനമായിട്ട് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ആസ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ദ ലാസ്റ്റ് അല്ല സോറി ദ ഡാഷ് ഫാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓൾ ദ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഇതാണ് ആദ്യ ഫസ്റ്റ് അല്ലെ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ വർഷ ആദ്യം വർഷത്തിലെ എല്ലാ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും വ്യക്തമാക്കുന്നു ദെൻ ഓൾ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇയർ പിന്നീട് ഈ വർഷത്തിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു പിന്നെന്താ ട്രാ പിന്നീട് രണ്ടാമത് എന്താ ട്രാൻസാക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി ഓൾ ദ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദ ഇയർ വർഷത്തിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഫൈനലി ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും വ്യക്തമാക്കുന്നു അതാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്തുവാണ് അത് അങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ജേണലാണ് അല്ലേ ദ ജേണൽ എന്താണ് ദ ജേണൽ ആദ്യം വർഷത്തിലെ എല്ലാ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു പിന്നീട് ഓൾ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആൻഡ് ഫൈനലി ഓൾ ദ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ദ ഇയർ അത് ജേണലാണ് കേട്ടോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഏതാണ് ജേണലിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അത് നോക്കാം ദി അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അഥവാ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് സി ആൻഡ് എ ജി ആണോ അല്ല പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സി ആൻഡ് എ ജി എന്ന് ഓർക്കും അല്ലേ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും യൂണി ഇത് ചോദ്യം വ്യക്തമാകുന്ന ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് പ്രിപ്പയർ ആരാണ് സി ജി എ ആണ് സി ജി എ എന്താ വെച്ചാൽ കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൺട്രോൾ ജനറൽ ആണ് സി ജി എ സി ആൻഡ് എ ജി എ അല്ല തിരിഞ്ഞു ജി ഇപ്പുറത്ത് വരും അല്ലേ സി ജി എ അപ്പോൾ കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കാം നോക്കാം സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റീസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റിലെ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അല്ലെ പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സും എസ്റ്റിമേറ്റും പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിംഗ് എന്തുവാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഡി ആണ് എ ബി ആൻഡ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് ദിസ് എന്നുള്ള ഇത് വരും ഓക്കെ അടുത്തത് ദ കമ്മിറ്റി ഓഫ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ആഫ് ട്വൻറ്റി ടു മെമ്പേഴ്സ് ഒരു ഈ കമ്മിറ്റി ഓഫ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്സ് ആഫ് ട്വൻറ്റി ടു മെമ്പേഴ്സ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സിലും പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിലും ഇരുപത്തിരണ്ട് അംഗങ്ങളാണ് ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് അതിൽ ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് എത്ര പേരാണുള്ളത് രാജ്യസഭയിൽ നിന്നും എത്ര പേരാണുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് എത്ര പേരാണ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് അണ്ടർടേക്കിങ്ങിലൊക്കെ ഉള്ളത് പതിനഞ്ച് പേരാണ് രാജ്യസഭയിൽ നിന്ന് ഏഴ് പേര് മറക്കരുത് പതിനഞ്ച് പേര് ലോക്സഭയിൽ നിന്നും ഏഴ് പേര് രാജ്യസഭയിൽ നിന്നും നോക്കാം ത്രീ ഫോൾഡ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് ഡാഷ് കൺട്രോൾ എന്താണ് ത്രീ ഫോൾഡ് കൺട്രോൾ അല്ലെ മൂന്ന് മടക്ക് മടക്ക് അല്ലേ മൂന്ന് മടങ്ങ് നിയന്ത്രണം ത്രീ ഫോൾഡ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ മൂന്ന് മടങ്ങ് ത്രീ ഫോൾഡ് കൺട്രോൾ ഉള്ളത് ഏതിനൊക്കെയാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പിന്നെ എന്താണ് ഓഡിറ്റ് അപ്പോൾ ത്രീ ഫോൾഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് ഓർത്താൽ നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ഇത് മൂന്നുമാണ് ത്രീ ഫോൾഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെജി
അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ചാർജ്ഡ് ആണ് അല്ലേ ചാർജ്ഡ് ആണ് ദ സാലറി ഓഫ് സി ആൻഡ് ഐ ആൻഡ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ചാർജ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യ പേജ് മുതൽ അവസാന പേജ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അതിവയുടെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അത് എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണുക കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഹയർ എക്സാമിൻ്റെ ഇൻട്രോഷൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഹയറിൽ നമുക്കുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബെയർ ആക്റ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബെയർ ആക്ട് ബെയർ ആക്ട് എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ബെയർ ആക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതുകയാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ആയിരിക്കും എന്തായാലും അത് ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇനിയും ഉള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളവർക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റുകൾ ഇടുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം